Al menos 26 millones de alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas del país regresan a su rutina habitual, mientras que los padres de familia echan cuentas para equipar a sus hijos con los mejores menesteres para este nuevo ciclo escolar. Es en la calle de Mesones, entre Pino Suárez y Corro Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde cada año miles de familias, profesores y comerciantes acuden a surtir las ya tradicionales listas de útiles. Pues vengo a buscar los mejores precios en respecto a los útiles escolares para los niños. Yo tengo dos niños, uno de, uno de 13 años y mi niña de 6 años. Pues bueno, pues primero que todo por la fama que tiene el centro, que está todo más barato. Segunda, pues la mayoría de las, de las casas escolares este, reciben los, los vales del gobierno del Distrito Federal. Ya perdió el tenis. Que a la mayoría, bueno, que... Que, este, de los niños que, que están en las escuelas, pues se los otorgan ¿verdad? Para, para poder este, ahorrarnos un dinerito extra. De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, los padres de familia destinan un promedio de 3.500 pesos por cada niño o adolescente de nivel primaria o secundaria, entre uniformes, calzado, libros y una lista básica de útiles. Pues eh, el gasto es proporcional. En el, en, la, en el kinder se gasta, sí se gasta. En, el, en, la pre, en la primaria, pues también más o menos, pero ya el gasto ya es más fuerte en la secundaria y en la preparatoria. Entonces, para mí el gasto ahorita viene siendo yo creo que más de 3 mil pesos, por lo menos, dependiendo porque pues, aparte son los libros, nada más su cuaderno, el lápiz y demás. Según cifras de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, el regreso a clases en el Distrito Federal representa un crecimiento en la derrama económica del ambulantaje que oscila entre el 15 y 25%, mientras que la afectación a la formalidad supera los 450 millones de pesos. Bueno, es que aquí encuentro casi la mayor parte. Puedo caminar a estar así que varios lugares y encuentro lo que busco y en los tiendas grandes luego no encuentro y tengo que ir a ahora sí que lugares retirados para buscar lo que quiero encontrar. Lo programé casi por un mes porque son gastos que ya bueno ya viene porque como hay que programarlo. Bueno, yo lo programo porque tengo que comprar uniformes. Como es en que ahora sí que primer año tengo que comprar el uniforme de la escuela, los zapatos y todo lo demás. El hecho es que todos quieren gastar menos, los padres de familia buscan los mejores precios, mientras que para los comerciantes se perfilan las mejores ventas del año. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez.